Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战必须凉，这次粉丝到底招惹了谁？大家好，欢迎来到我们的娱乐新闻节目。今天我们将为您带来一则备受瞩目的新闻：肖战的粉丝们到底招惹了谁？近期关于肖战的一系列传闻和讨论在社交媒体和娱乐圈内掀起了巨大的风波。首先。让我们来看看杨紫的最新动向。据消息称，杨紫可能会补拍一部《置换谍战剧》，而这个决定引发了不少争议。这个消息一经曝光，立刻在网络上引发了热烈的讨论，粉丝们纷纷表达了他们的期待和担忧，因为杨紫与肖战之间的合作一直备受瞩目。此外，还有关于肖战和张晚意之间可能的二搭合作的传言。虽然尚未有官方确认，但这个消息已经足以让粉丝们兴奋不已。两位实力派演员的搭档将会是一大看点，也让人们猜测他们是否会在戏剧中呈现出出色的默契。最后，我们还要提及竞争白玉兰奖的话题。随着肖战、杨紫和张晚意的崭露头角，他们都有望成为这一重要奖项的竞争者。这无疑将成为娱乐圈的一场激烈角逐。让我们拭目以待，看看最终谁能够夺得白玉兰的桂冠。总之，肖战的未来充满了不确定性，但也充满了令人期待的机会。粉丝们热切期待着他们偶像的新作品，同时也在社交媒体上为他们的偶像发声。让我们一起关注这一令人兴奋的娱乐故事的发展，看看最终会有怎样的精彩序章。谢谢大家的收看，我们下次再见。肖战必须凉，这次粉丝到底招惹了谁？革命的最主要问题就是想清楚谁是你们的朋友，谁是你们的敌人。那么，谁是你们的敌人呢？肖战粉丝现在还没意识到问题的严重性，大家的思维停留在私对家的状态，手段也就是那些手段。但你的对面不是某一家的粉丝，是整个网络文学创作生态圈。之前。粉丝互撕类似，你就看这村子里的大槐树不顺眼，把一棵树砍了，肯定有人抱怨，但是也会有人觉得这树当风水，砍了就砍了。你在村里带带节奏，或许这家树主人人缘名声不咋好，加上的确树占道，砍了也没啥问题。但现在是您家看一株草不顺眼，直接把整个草原都给聊了，这草原就叫网络文学创作生态圈。可能肖战粉丝觉得乐乎啥的，耽美同人啥的，小圈子，我给您算算，搞创作的作者加画手加周边制作者、平台方以及所有使用者，研究这一圈子的各大高校研究者，以及为这个圈子提供物质资料的，比如画板、纸张、墨水、手账本等等。也就是说，但凡沾点利益的，您这边都惹到了。砸人饭碗固然严重。掀饭桌这更严重，这都不是砍了村口一棵树的事情。其次，几条红线不能碰。第一，创作自由。文人自古就立还在手中的笔。五四运动了解下，中国的创作者经过了七十年代那么一档子事情，好不容易八十九十年代把自由找回来了。互联网是新的沃土，我就是搞网络文学研究的。学术界和政界都从来没有敢有人说限制创作自由的，可能和你们想的不一样。国家和学术界不但不是限制，而且是有推动生态圈自由发展的意思。因为这片林子长大了，看出模样了，找到规律了，才好引导和限制，让它往壮大里走。现在这么一闹，您这边没有什么道德和政策制高点，也别拿净网行动当借口。净网是冲着非法行为去的，不是限制创作自由的。耽美同人作品出版了的比比皆是，同性恋在中国不违法，也不会违法，除非用来进行不正当牟利。互联网文学圈子就这么大，你们这边这次要是能翻身，那下次别家粉丝也会效仿，穿越文、玄幻文等等，指不定那个圈子就以同理由被迫害了。这些作者不会答应。依靠作者的平台和供给商也不答应，那些搞研究的教授和学生也不答应。就这次，学术圈有很多内容就敏感了
。研究同人创作的数据因为平台受损而缺失，耽美同人研究的论文发布出去，很多项目被搁置。创作者圈人人自危，主流的创作圈不会鄙夷这些年轻的作者，反而会同情。那么编剧们、导演们，大家这些吃一锅饭的，会支持你们吗？会支持你们的哥哥吗？第二，国家利益。抗疫期间正是民族情绪高涨的时候，因为疫情，国外对中国的风评本来就不佳，粉丝还要把这事情闹到国外去。从这一步开始，就是现在了更多人的对立面。人民群众的汪洋大海，了解一下，你们的应对方式是有问题的。现在这事情就已经出圈了，再用是黑粉干的，和肖战无关。或者粉丝行为，争主不承担这一类的话，都是没有用的。这就好比一个国家的城池被屠烧了，干这事情的国家说这是我们的小兵干的，一个坏分子干的，和我们国家没有关系，和国王更没关系。你信吗？即使信了，就是事实如此，你会不追究吗？周边的邻国会不担心，无条件支持你们吗？不会，领土残破。人人自危，不是圈内动不动就说雪花论吗？这一次，同样，不管你有没有参与，有没有支持这次举报事件，同样，没有一片雪花是无辜的。中国有俗语“天下大同”，真正的力量在于聚合人，不在于用强权压迫人、分裂人、排挤人。明星也是如此。至于我，我不是路人，因为此次事件。我师弟师妹的论文被退稿，导师项目搁置，我钟情的耽美同人文学被污名化为色情违法的东西。我不参与报复，但是衷心希望你们不好，这样我的所爱才能有条活路。杨子清簪行补拍置换谍战剧，二大肖战或张晚意竞争白玉兰。杨子今年已满三十岁，他将在清簪行中出演一部新戏。这部戏很有可能是一部间谍题材的电视剧。肖战和张晚意被认为是杨子最好的搭档，两人将角逐白玉兰。间谍题材电视剧《千里江山图》是新力公司将于2024年正式公映的一个大型电视剧。这部由企鹅影视公司、新力影视公司以及上市影视公司共同制作的电影，其原作是一部相当有名的作品，并且还荣获了冲突文学大奖。这个节目被认为是下一年度主要剧集中最受关注的一个。故事情节起伏不定，角色性格也很鲜明。陈千里为缉拿叛徒，在一次秘密行动中安排了一场周密的举重计。主人公叶桃引领他走向成功，但他的亲生父亲是个虚情假意的双面人。这部电视剧由觉醒年代剧组组成，有望与其他几部出色的电视剧角逐白玉兰奖。《千里江山图》的主演人选一直是大家热议的焦点。在我看来，这部电影的拍摄是一个非常好的机遇。从人物造型以及故事情节等方面来看，我觉得张晚意、肖战、张若昀三位主演的可能性最大。这三个人都是被企鹅公司重点推荐的人物，他们的外形也很适合这个人物。为了提高收视率，肯定是要找一个有名气的演员来演的。他是个优秀的医生，有着丰富的医疗经验，头脑灵活，为人正直，性格温和。当前，张晚意在电视剧圈子里备受关注，而肖战主演的《梦中那片海》更是掀起了一股不小的热潮。张若昀曾经出演过一部著名的间谍戏《如麻雀》，每个人都有自己的长处，而女主的话，那就是杨紫了。近日。有传闻说，杨紫为了得到更多的电影机会，将会为清簪行再拍摄一遍。为了答谢他的帮助，这次的拍摄他花了很长一段时间，不仅为他接下了商业广告，还为他接下了几个电影项目，尤其是《千里江山图》，是一部与伪装者不相上下的电影，是一部很有希望角逐白玉兰奖的电影。杨紫今年已满三十。他将在清簪行中顶替原来的角色，出演一部新的间谍题材电视剧。他的对手是肖战和张晚意，这两个人都是白玉兰奖的有力竞争者。杨紫是90后的一位，他在电视剧行业里有着很好的表现。
，在这方面他有着巨大的竞争力。不管最终由肖战或张若昀担任主演，他都能将角色搭配的恰到好处。饰演这样一个人物，需要极强的表演技巧，许多戏中戏的镜头都会出现在电影里。他所扮演的人物处于一种极其复杂的境地，既要乔装打扮。又要打着爸爸的旗号去搜集各种各样的信息，他和主人公的恋爱情节也很吸引人。两人都是陈千里的引路人，有着相同的人生目标。然而，两人中间却同时出现了一个人，这个人既是陈千里的恩师，又是一名前大学教授。为了官场利益，可以不惜牺牲自己的底线。叶桃曾经是他的爸爸最引以为豪的孩子，因为他情商高、聪明。有天赋，被认为是一个完美的孩子。对于他来说，这简直就是个宝贝疙瘩。可是某一日，他却得知了一个足以毁掉他事业的秘密。在家庭与未来之间，他做出了一个决定，让叶涛惨遭毒手。而后，他便将这一切都推到了陈千里身上，开始了一场声讨。这就造成了两人的师徒情分崩离析，并加快了两人最终的决斗。叶桃是一位惨淡的像月亮一样的人物，他处于一种近乎于灰暗的状态，和以往杨子所扮演的人物完全不同。三十多岁了，杨子即将接演《青簪行》，他将出演一部间谍题材的电视剧，他将和肖战、张晚意一起角逐白玉兰大奖。在这部戏中，陈千里乔装打扮，掩藏自己的才华，通过阴谋诡计，一次次的试探。一次次的遭遇到死亡的威胁，该人物要求表现出大量的细微之处，如细微之处之细微之处，以及精湛之入场之表现，不但要给观众看，还要给演出中之众人看。因为身边的人都不知道他的来历，所以他需要一边调查，一边警惕。只有自己的女友叶桃才能对他敞开心扉，那份纯洁而又甜蜜的爱情，是自己心里最大的顾虑与软弱。《千里江山图》这是一幅著名的古代绘画，其中以陈千里为题，代表了他心中的雄心勃勃和雄心勃勃，也是这部戏的一个暗号。因为人世间的良好反响，心理影业又有了矛盾文学奖《千里江山图》这个广受关注的大制作，可谓是一座大型题材电视剧的瑰宝。从一开始的芙蓉镇平凡的世界，到之后的《长恨歌》《白鹿原》。这些都是极具发展前景的电影。如今，心里已经拿到了矛盾文学奖的两部巨著，一是即将被孙甘露拍成间谍电影的《千里江山图》，还有熊兆正写的《张居正》，即将拍成《风和劲起张居正》的历史电视剧。这两个故事都是电视剧界的焦点，而张居正所涉及的年代更久，所以要寻找一位年轻人来饰演张居正的形象。陈千里就是最好的人选，因为他长得像个男主角，而与心里有更多的搭档的，则是肖战与张若昀，这两位都是电视剧里最适合饰演男主角的男主角，所以有传言说他们很有可能会参加这两个节目。杨子被认为是最理想的替补选择，而心里出品的《千里江山图》则似乎是最佳的选项，不论是否考虑替身。杨子在折磨中已经成为了众矢之的焦点。通常情况下，出演折磨女主角的都是些九零后知名女星，例如杨子、谭松韵、李一桐等，她们都以清新甜美的外貌而备受欢迎。然而，《千里江山图》为杨子提供了一个独特的机会。然而，九零后扮演黑衣女主角的机会相对较少。李沁和王一博在谍战剧中的角色与叶桃有相似之处。这也可能意味着他们不太可能出演，而其他年龄稍大的女演员，如樱桃、蒋欣、赵丽颖等，已经过去了三十多年。许多女星从娇俏可人的小花旦变成了庄重稳重的绿衫，扮演青衣的机会相对较少。实际上，像他们这样的女演员都已经过了青春期，从而将他们的角色从花旦转变成了庄重的绿衣。如果杨子选择出演电视剧《千里江山图》，那么这部民国谍战电影确实是一个千载难逢的机会。